Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je te montre comment fabriquer un meuble simple, pas cher, robuste et en plus esthétique. Et c'est directement parti pour la fabrication. Le meuble terminé fera 1 mètre de large par 50 cm de profondeur et 30 de haut. Tous les liens du matériel utilisé sont en description. La première chose que j'ai acheté, ce sont deux planches de contreplaqué filmées de 2,50 m par 125 C'est le contreplaqué qui est utilisé pour fabriquer notamment les fly caisses si tu connais. Il est robuste et pas trop cher. Attention pour ceux qui veulent reproduire la fabrication de ce meuble, je t'invite vraiment à regarder une première fois la vidéo en entier avant de te lancer, comme ça tu pourras apprendre de mes erreurs. Je me lance dans la première étape, la découpe des plateaux haut et bas qui font 1 mètre par 50 cm. J'utilise une scie plongeante, pas de panique si tu n'en as pas, une scie circulaire classique avec une règle aluminium et deux serre-joints fera parfaitement l'affaire. J'avais un petit peu peur de faire des éclats à la coupe et finalement c'est plutôt pas mal, il n'y a à peu près aucun éclat. Comme on peut le voir sur mes super plans, on a un meuble qui fait 1 mètre de large par 50 de profondeur et 30 cm de haut. Sauf que ben je sais qu'il faut que je retranche quand même l'épaisseur de ma planche du haut et ma planche du bas. Donc je vais faire des coupes à, on a 15 mm par 2, ça fait 30. Yeah et je vais faire une coupe à 27. Bon, J'ai fini ma coupe de mes deux côtés du bord. Le gros avantage avec... La scie plongeante, c'est que normalement, grâce à cette superbe règle, on fait droit. Mais si malheureusement, tu n'as pas bien pris tes mesures et que ça ne co correspond pas, là par exemple, j'ai 2-3 mm qui partent un petit peu en biais, ben, je vais pouvoir tout simplement les récupérer. Je vais mettre ma règle proprement en reprenant la cote dont j'ai besoin en biais. Et je peux récupérer ma hauteur qui ne s'est pas coupée droite. Et du coup, c'est vraiment génial parce que pour le coup, on se retrouve avec... Eh oui, c'est plutôt super propre ça. Nickel. Je vais mettre un petit coup de ponçage sur les côtés pour essayer d'effacer un petit peu les coupes brûlées. Et puis, on va déjà pouvoir commencer à regarder à quoi ça ressemble. Donc, on a à peu près tous les panneaux de la structure en elle-même qui sont déjà tous coupés. C'est juste pour faire un petit test. Le but étant juste de faire un petit prémontage pour se rendre compte du volume offert par ce futur meuble. Bon, évidemment, c'est un petit peu de mal à tenir. Jamais j'y arrive. Tu le crois que je ne vais pas y arriver Non, je ne vais pas y arriver. L'avantage de ce qu'on appelle la magie de la vidéo, c'est qu'on peut se retrouver trois jours après avoir eu un problème et avoir trouvé la solution. En l'occurrence, j'ai été acheter ce petit kit sur Amazon qui va me permettre de tenir les planches ensemble pendant que j'ai fait. Je te montre également, j'ai pris ce petit accessoire-là qui va me permettre de faire l'alésage des têtes de vis pour qu'on finisse vraiment propre et à fleur de la planche. On va essayer de voir en direct ce que ça va donner pour le temps de mise en œuvre. Je t'avoue que c'est la première fois que j'utilise ce genre d'accessoires. Déjà, on s'aperçoit qu'il faut à peu près 20 minutes juste pour ouvrir l'emballage. Il faut quand même ajuster les coins, il hein. ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut ajuster les coins et la profondeur. On peut se rendre compte que on a... Enfin... Voilà, ça c'est pas centré encore une fois, c'est juste pour la petite démo. Mais au final, on se rend mieux compte de ce que sera le volume du futur meuble. Ouais, c'est bien. Il est content. Donc à présent, je vais juste faire les ajustements de façon à ce que tout soit bien bord à bord. Je vais cibler l'axe de ma planche pour pouvoir bien euh, percer au milieu. Et je vais commencer à assembler les différentes parties. Je vais mettre en place ce petit ustensile là. Si on le regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit en fait qu'on a une mèche. Est-ce que ça va faire le point Oui, parfait, dis donc. Du coup, il ne nous reste plus qu'à mettre l'axe central à fixer la planche et à retourner le meuble pour fixer le bas. Je te mets tout ça en timelapse. Le caisson est désormais assemblé, les vis, toutes les vis sont posées, il est en place. Là, on peut vraiment voir 
quel volume ça donnera. Alors c'est un petit rangement en vrai, hein, il ne sera pas énorme non plus. La météo n'est pas du tout clémente en cette fin avril, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et demain je m'attaquerai, ou demain, ou après demain, ou après, après demain, je m'attaquerai au tiroir. Three days later. Bien nous sommes dans le troisième jour, j'ai juste prédécoupé les portes des futurs tiroirs ici et euh, j'ai laissé quelques millimètres en fait sur les côtés pour faire un petit peu de marge. Pour les glissaires comme la quasi-totalité du matériel utilisé sur ce projet, j'ai fait mes courses sur Amazon, tous les liens sont dans la description. Il s'agit de glissières de qualité, elles supportent jusqu'à 40 kg de charge, ce qui sera largement suffisant, et de plus on a des amortisseurs, un petit peu comme dans les meubles de cuisine, pour pas que le tiroir se claque quand tu le refermes. Ce sont des glissières qui sont en fait à ouverture totale théoriquement, voilà donc ça permet, je crois qu'elle fait 47 de large, et donc elle peut sortir de sa totalité, mais on a le, le système pour amortir la fermeture du tiroir. Donc ben, le principe il n'est pas compliqué, hein. on va ouvrir la petite porte ici, je me suis pris un tasseau pour régler la hauteur, je vais mettre, alors dans quel sens ça va par contre Alors ça je suppose, ouais, voilà, ça va dans ce sens là, on est d'accord, ça, ça va venir comme as. J'utilise une chute de bois pour caler ma glissière de façon à ce que tout soit vraiment à fleur du meuble et surtout je vais utiliser une pince Woodcraft qui va me permettre de maintenir la glissière en place pendant que je visse. Je t'ai pas montré toutes les images mais j'ai sévère galéré de l'autre côté. La prochaine chose que je vais faire, c'est découper mes plateaux. Pour ça, il me faut la largeur définitive entre les rails. Je mesure avec mon mètre laser, mais ça marche avec n'importe quel autre mètre. C'est vrai que ça, c'est plutôt quand même relativement pratique. Et j'ai de la chance, car la mesure, elle est exacte. Enfin, j'ai de la chance. Non, j'ai pas de la chance. J'ai super bien calculé parce que je suis pile poil à 44 cm et 6 mm. Petit disclaimer, il faut vraiment faire attention à avoir les cotes le plus à l'équerre possible de façon à ne pas faire forcer les charnières quand elles s'ouvrent et quand elles se ferment. Comme ce n'était pas tout à fait mon cas, j'ai dû faire des ajustements avec des petites cales plastiques sur les côtés d'un millimètre et du coup, l'ouverture et la fermeture n'étaient pas aussi souples que prévu. Ça fonctionnait quand même, mais ça aurait pu être mieux. Comme je le disais tout à l'heure, j'envisageais d'utiliser un deuxième contreplaqué comme celui-ci, en fait, qui est du contreplaqué, ce sont des chutes de la fabrication de Junior, mais il s'avère que quand je les ai passées sur la balance juste ici, il eh n'y ben, a pas une si grande différence que ça de poids. On a environ 300 grammes pour une pièce équivalente, donc je me dis que de toute façon, le meuble sera lourd et que ça ne sert pas à grand-chose d'utiliser ce contreplaqué. En plus, si j'ai fait mes bons calculs, en fait, si je diminue un petit peu la hauteur du caisson ici, je devrais ne pas avoir à utiliser la deuxième planche que j'ai acheté, donc économie. J'ai finalement décidé d'avoir une hauteur de caisson de 19 cm. Je te donne toutes les cotes des tiroirs maintenant ou right now. Bon, ben voilà le résultat. Hein. Je suis plutôt très satisfait quand même de ces coupes. Hein. C'est parfait. Il ne me reste plus qu'à tout assembler et à mettre la façade et à l'assembler sur le meuble juste ici. Pour l'assemblage, c'est exactement la même méthode que pour le caisson. Je fais des alésages pour que les têtes de vis soient vraiment à fleurs et ensuite je fixe le meuble avec des vis de 4 par 35 mm. Comme le but c'était d'avoir un meuble qui revienne pas très cher et qui soit facile à monter, j'ai laissé les vis apparents, y compris sur la façade des meubles. Finalement, personnellement, je trouve que ça lui donne un petit peu de style. Je vais donc présenter le caisson, le caler avec des petites cales en dessous afin qu'il ne frotte pas sur le fond et le fixer au rail. Le lendemain matin, j'ai assemblé le deuxième tiroir et malheureusement, je n'avais pas suffisamment de bois pour pouvoir faire la paroi de gauche juste ici. Pas de panique, j'ai trouvé une solution que je te présente tout de suite. Et la solution retenue, elle est finalement très simple. J'ai besoin d'un grand panneau noir pour terminer mon deuxième tiroir. Je vais donc récupérer la paroi du centre du meuble. J'ai également besoin de gagner du poids sur l'ensemble du meuble. Je vais donc remplacer cette planche par des petits jambages de 7 cm de large et je vais également découper les deux côtés. Et avant d'enlever ma planche, je trace mon axe afin de ne pas le perdre au démontage. Évidemment, j'ai tracé mon axe des deux côtés et je m'attelle à découper les quatre jambages de 7 cm de large. 
Je vais replacer mes 4 jambages. J'aurai gagné à peu près la moitié de leur poids en les espaçant. J'avais également calculé leur largeur de façon à ce que les vis du rail retombent bien à l'intérieur. C'est plutôt malin. La suite du programme, c'est démonter les côtés de façon à leur faire une coupe pour les alléger. C'était la première fois que j'utilisais ce type de contreplaqué, j'étais quand même surpris par la qualité du produit, même s'il faut quand même rester bien prudent quand tu fais des coupes, notamment quand tu perces, à ne pas faire des éclats, d'autant plus quand tu es un petit peu juste avec la quantité de bois. Allez hop, on remonte, au final, toutes ces petites coupes auront fait gagner environ 1,5 kg sur le poids total du meuble, ce qui n'est pas négligeable. Oups, petit problème de son, c'est pas grave, je fais ça en studio. Là, je vais faire la fixation des façades de tiroir. Je vais passer des petites cales en bas et à gauche et à droite de façon à ce que tout soit bien, super bien centré. Nous avions initialement prévu de mettre des petits boutons poussoirs pour fermer les placards, mais il s'avère que les charnières maintiennent très bien les tiroirs en place quand ils sont fermés. Et donc, dans un but toujours économique, j'ai décidé de mettre des tiroirs où il y a simplement la main à passer pour les ouvrir et les fermer. Technique du trappeur, j'ai juste mis un petit coup de scie plongeante au centre du meuble et ensuite je vais tracer des axes à 45 degrés de façon à ce que ce soit bien propre des deux côtés. Je vais ensuite faire ma découpe avec la scie sauteuse tranquillement, vraiment en prenant mon temps afin de ne pas abîmer la façade. Dernière petite étape, une petite touche qui n'est pas obligatoire. J'utilise ma défonceuse pour casser le bord du meuble. C'est un petit peu plus doux au toucher. Et si tu n'en as pas, c'est pas un drame. Hein. Comme tu peux le voir, j'ai mis des petites cales bleues de quelques millimètres en bas afin que la façade du tiroir ne frotte pas avec le bas du meuble quand ça s'ouvre et ça se ferme. J'avais bien évidemment au préalable repéré où devaient tomber les vis et donc il ne me reste plus qu'à visser et le tour est joué. Bon, il faut que je nettoie un petit peu, hein, c'est sûr, mais ça marche plutôt pas mal. So don't worry, be happy, don't worry, be happy. Eh bien, nous y sommes, il n'y a plus qu'à installer le meuble à l'intérieur de ce superbe Bunster. Ce véhicule est déjà livré avec un petit meuble qui vient entre les rails ici et qui est fixé avec ce système-là directement sur les rails. Le problème étant que ce meuble est tout petit et qu'il n'exploite pas la largeur maximum du coffre. Donc c'est ce qu'on vient de faire ici nous aujourd'hui, c'est-à-dire utiliser le plus possible de la largeur pour pouvoir faire un max de rangement. L'idée c'est de faire une découpe dans le fond du meuble, déjà pour l'alléger au maximum, et ensuite de venir placer les attaches dans les rails par l'intérieur de façon à pouvoir serrer et que ça ne bouge plus. J'ai démonté le fond du caisson et je prends toutes les mesures pour faire les découpes des deux rectangles. Fabrice Sofa, et voilà, artisan de la qualité. Allez, il ne me reste plus qu'à présenter ma découpe au niveau du coffre, voir si ça tombe correctement. Et normalement, il n'y a pas de raison. Bon, mais voilà, après l'avoir mis dans le bon sens, ça va déjà beaucoup mieux. On est bien au bord ici. On a les fixations qui sont prises comme as et comme as. C'est plutôt pas mal. Je remonte le socle définitivement et replace le meuble à l'intérieur du van. Si toi aussi tu veux un meuble identique sans t'embêter à le fabriquer, envoie-moi un mail à idderodmax.gmail.com. Il faudra probablement venir le chercher à Bordeaux, ça donnera l'occasion de se rencontrer. Mais il y a moyen de s'arranger. Comme la plupart des véhicules de type californien, avec une banquette rabattable comme celui-ci, ils sont souvent livrés avec un coffre vide. Et même si ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je vous rappelle que ce Ford Bunster est disponible à la location à l'agence de Vintage Camper de Bordeaux. En conclusion, je dirais que ce meuble est à la fois pas cher, facile à fabriquer et surtout robuste et durable. Petit conseil au passage, si tu achètes exactement la même planche que moi, elle faisait 2,50 m par 1,20 m, soit 3 m carrés. Mon besoin était de 2,50 ou 2,60 donc il faut vraiment être super prudent sur les coupes afin d'optimiser au maximum et de ne pas avoir de pertes. J'ai mis environ une journée et demie à fabriquer ce meuble en comptant les prises de vue également, ce qui ralentit toujours la mise en œuvre, si tu vois ce que je veux dire. 
Disons que si t'es pas bricoleur, un petit week-end, ça fera l'affaire, c'est vraiment pas compliqué. Dans un premier temps, j'ai eu un petit peu peur parce qu'il y avait une facilité à mettre des traces de doigts que je n'arrivais pas à nettoyer. Et en fait, j'ai trouvé une solution juste avant de le ramener ici. C'était un petit peu de savon noir, une éponge humide et ça part tout seul. Donc en plus, c'est facile à entretenir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur pour la suite. See ya Be happy. Don't worry, be happy now.